Hi, people. Good evening, everybody. Hi. Hey, guys. Hello, hello. Hi. Good evening. Good evening, guys. How are you? How is everything? How are you guys? No. <laughs> Good, very good. Happy? Are you guys happy? Fine. Excellent. That's really good. That's really good. Awesome. I'm just trying to find something here that I want. I'm okay. Hey, everybody. Good to see you. Good to see you again. I'm glad to see you again. I'm really glad to see you again. Yes. Welcome, welcome. Hi, right. it's already eight o'clock. Yes, it is time to start. Hold on. I forgot something here. Got it. Okay. Sorry for that. <laughs> You guys, you guys look excellent. How was your weekend? How was your weekend? Fine. Excellent. What do you do, Wilbert? What kind of activity do you do? Well, uh, I work at my house. Are you working in the house? Really? Yeah. What, what did you uh, do? Yeah, I was working as a electrician. Oh, really? Awesome. All right. That's that's perfect. That's really good. All right. Excellent. What about you? What about you, Mr. Mr. Garcia? Carlos Garcia? I watch movies. Really? Which movie did you watch? Or which movies did you watch? Uh Avengers, mm -hmm. Infinity. Infinity War. That's good, that's good. On Wednesday, on Wednesday is going to, uh, uh, Doctor Strange 2 is going to be uh, released. On Wednesday, I think, no. Yeah, Wednesday. Yes, El Cinco. Thursday. No, no, El Cinco es. Yes, yes, you are right. You are right. I'm sorry. I thought today was the third, but no, no, no. <laughs> okay, ready, ready for Thursday. Yes, I'm excited. Emocionado, emocionado para ese día. Okay. Aunque no la voy a ver, pero hay que esperar. Todo se ha vendido, así que, ok. People. Hay que esperar que, que, que esté en Cuevana o en, o en Cleaver. En Canal 6. Ok, people, very good. We're going to start. Bienvenidos todos acá, ok. Un placer volverlos a ver. Es lunes. Lunes de magia. Ok. Let me start here by taking the attendance. Mm -hmm. Let's do this. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Hi. Welcome, Ana Marcela Argueta Santos. Hi, present teacher. Lou. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Carlos Hello. Ernesto Pérez. Present teacher. Lou. Carlos Josué Pascasio García. I'm here. Catherine Alexandra Lozano Ramírez. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Flor Elizabeth Garcia Guevara. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Present. José Jair Lobo Pérez. I'm here. 
Magdiel Esaú García Morales. I'm here, teacher. Hello. Marcela Karina Melgar Alas. No. Okay. Let's continue here. Uh, Margarita Rosemary Perez Ayala. Hola, teacher. No sé si me escuchó. Sorry. No sé si me escuchó. Yes. Yes. Okay. Very good. Thanks. No okay. Marcela Karina. Yeah. Okay. Thank you, Marcela. Margarita Rosemary también present. Yes, yes, no problem. <laughs> María José Hernández Auceda. Okay. Raúl Arturo Esquivel Medina. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Sandra Yanira Ayala Jiménez. No. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Fanny Judith Palacios de Oliva. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I'm here. And Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Hello. Okay, excellent. Okay, before we start, antes de comenzar, I would like to say something. I would like to say something to you guys. Antes de comenzar, quisiera decirles algo. That is well. Let's do this a little later. Later, I I was checking, I was checking the platform today. Well, earlier today, like around one or two p.m., I was checking the the platform, and I noticed that some of you have been practicing that that have been participating, and that is really good. Ok, he notado que muchos han participado y que algunos ya completaron la tarea de la semana y eso está muy bien, ok. Sí, esa la primera semana, la que dice HOW1 o HW01 creo que es, eso que está ahí tiene que estar completado para el día mar, miércoles, ok. No, mañana, perdón, martes, mañana martes tiene que estar completado al 100 la primera semana, ok. Yes. Since tomorrow we finish the first, the first month, the first week, so it has to be done. Okay. Primera semana. Yes. Y los que ya hicieron toda la plataforma del principio hasta el fin, okay, no hay problema. <laughs> y los que ya hicieron toda la plataforma, no hay problema. Okay. It's good. It's good. Okay. Excellent. Teacher. Yes. Perdón. Hi, Catherine. Este no me... <laughs> Hi. No me funcionaba el micrófono cuando pasó lista. Mm, no vino, le puse de todos modos ya. <risa> no worry, aquí lo actualizo, ok, no se preocupe. También Reynaldo. Gracias, thank you. Reynaldo. Teacher Reinaldo oh. Fernández presente. Yes, yes, hello, hello, hello. And Catherine Alexandra Lozano Ramírez. Ok, very good. Ok. Excellent. Welcome. <clears throat> okay. Yes. Just that. Okay. Just work on the platform. And uh, yeah, that's pretty much it. Now, we're going to start and we're going to go to the book. And we're going to practice a question. We're going to be uh, discussing, discussing a question, well, two questions that are here on the part number one. But let's go and let's read this part, the objective of the class. Okay, we continue with unit number one, related uh, work-related events. <clears throat> and the objective of today's class is I will be able to talk about financial information and work perks. Okay, seré capaz de hablar acerca de información de finanzas y beneficios en el trabajo. Perks es beneficios. Okay, o ventajas. 
Seguimos. Now, in part number one, we have two questions. This is the first question. The first question is how many days a week do you work? <clears throat> And the second question that we have here says, how much time, how much time do you have to complete your tasks at work? The first question says, how many days a week do you work? And the second question says, how much time do you have to complete your tasks at work? Okay, yes. Is there a volunteer that would like to start answering the questions? No. Okay, thank you. Yeah. You're can be hoyo. Uh I a volunteer, hello. Anybody? a uh, week, a week, what would it be? Since your, your microphone was off. I didn't have a microphone, I didn't hear anything. Now you hear it. Oh, yes, yes, yes. Wait, I hear it. Oh, pardon. <laughs> How many days a week do you work? Uh -huh. I work five days a week. From uh, Monday to Friday. Yes, yes, it, it is correct. From Monday to Friday? Tasks. 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 Tasks puede ser responsabilidades, tareas, deberes. Okay. How much time do you have to complete your task at work? Uh, I have a long time. Or complete my task of work. Okay. Okay. That's pretty much. That's pretty much. That, that, that's a good. That's good. Okay. That's pretty good. Right. Yes. And your baby is making noise. <laughs> what a cute baby. All right. Let's continue. Another volunteer, oh, Carlos. No, no, Carlos uh, Prudencio was, was like, I think he wanted to, to say something. Yes, teacher. Um, okay, thank you, Carlos. Yes. The question is, how many days a week do you work? Yes. I work uh, five days in the week mm -hmm. to to Monday to Friday. From and, from Monday yeah. to Friday. Ah, from Monday to Friday. And the other quiz is, how much time do you have to complete your task? At work, in, in my case, it depends because uh, I I have a class uh, uh, of uh, twenty. I'm sorry, uh, forty five minutes, and uh, it take uh, to prepare my my work. So you say you have forty five minutes to 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 finish the tasks. Uh, yeah. yeah, that's okay. All right. Yeah, yeah, okay. Thank you, Carlos, for your participation. Excellent, thank you, thank you so much. Another volunteer. Hi, teacher. Okay, go, please, thank you. How many days a week do you work? Mm -hmm. I um, I work five days a week mm -hmm. how much time do you have to complete two tasks at work i work eight hours daily for complete my task okay yeah pretty much you have the whole day to to finish your tasks okay that is great excellent okay enough with the volunteers i'm going to be choosing the people okay Let's go with Wilbur. Wilbur, please. Uh, how many days a week do you work? Uh, I work uh, five 
five days a week. Okay. Uh, how much time do you have to complete your task at home, at work? Uh, well, I have so many, so many times. I have a lot of time. I have a lot of time. Uh, I have uh, so many things to do. I have no um, a specific uh, to do anything. Okay. I understand. I understand. Thank you very much, Wilber, for your participation. Excellent. Thanks. Let's go down here and let's choose Catherine. Catherine. Hi, Catherine. Hello. Catherine, how many days a week do you work? How many days a week do you work? Um, five days. Five days a week, okay. And how much do you have? To, I mean, do you have for, for uh, finishing a task? Pardon? The second question is how much time? How much time do you have to complete your tasks at work? Casi no entiendo, teacher. La segunda pregunta que está acá, la que está seleccionada, no la puede ver. Ah, ok, ok, perdón. So how much time do you have to complete your tasks at work? ¿Qué es tasks? Tareas, actividades, responsabilidades, deberes o cosas que hacer en el trabajo. <laughs> ok. Um... My work is very busy. Mm -hmm. It's uh, all day mm -hmm. to the complete activities. Okay, okay. All right, all right. Perfect, perfect. Thank you very much for your participation there. All right. Thank you, Let's, thank you Catherine. Let's continue with uh, Janira. Hello, Janira. Are you there? Hello. Oh, yeah. 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 So, Hello. Janira, Janira. Pero, sorry, no. sorry. <laughs> Janira, how many Hello. days a week do you work? Mm, uh, I work in... Mm, How many days do you work? Podríamos decir que son muchas actividades. No, the first question, primera pregunta. Like how many how many days do you work? How many days a week do you work? ¿Qué hago todo? El... No, ¿cuántos días a la semana trabaja? La primera mm. pregunta. Seis. I work. I work six, six days a week. I work six days a week. I work six days in a work. Six days a week. Six days. Six a days week. a week. Uh -huh. Okay. Then the second question. The second question is how much time? How much time do you have to complete your tasks at work? The question says, ¿Cuánto tiempo tiene para terminar tareas, tareas o actividades en el trabajo? ¿Cuánto tiempo tengo para terminar las tareas en el trabajo? Uh -huh. Six hours. Six hours. Three hours, okay. Three hours. Yes. Three, hours. Three, three hours, you have three hours. Okay, that's okay. Thank you very much for your participation. Thank you, thank you. Let's continue, uh, Magdiel. Hi. Hi, teacher. Okay, can you please answer the questions? Okay. Let me see how many days a week 
did you work? I worked at five days um, for for a week. Five days a week. Okay. And okay. how much time? How much time do you have to complete your tasks? I have eight, eight thirty, and eight hours. Eight, eight hours. Eight hours. Thirty, 30 minutes. What, 30 minutes? Yeah. Okay, 30 minutes. Eight that sounds. With 30 minutes for complete my task. Okay, okay. okay. Perfect. All right. All right. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much for your participation. Thank you. Yes. Let's continue here. Uh, I would like to listen to Marcela. Hi. Marcela, are you there? Hi, teacher. Okay, Marcela, how many days a week do you work? I I work uh, five days in a week. Okay. What about the second question? The question says, how much time do you have to complete your tasks at work? Um, all day because uh, I have much activity. Many activities. And, uh, many, many activities and different. Mm, different, okay, different activities. All right, all right, that's okay, that's okay. Thanks for, for your participation. Excellent, well done, well done. Let's see here, let's, down, let's go down here. Uh, hmm, Silvia Guadalupe, hello. Hello, teacher. Okay. How many days a week do you work? I work five days a week. Okay. What about the second question? How, How much time? time do you have? Ah. I have, I take my time to do it. Okay. You take your time to do it. All right. As much time as, as needed. Okay. Very good. Thank you guys for your participation in this part. Unfortunately, I can ask I cannot ask everybody because you know we don't have like enough time. Our time is limited. So let's go down here to the second part. Okay, second part down here. We have a kind of long conversation. Let me read it, listen to this, all right? And later on you will practice. Let me just get the annotate thing and uh, give spotlight. This here, let me start, let me start. Jeff, <clears throat> how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey man, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four uh, weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Yes. Okay, guys. Uh, preguntas sobre vocabulario. Teacher, ahí cuando usa, um, cuando dice four weeks days, ¿cómo se entiende? Cuatro días a... Uh, por semana o porque en la parte de arriba lo dice como en orden, days a week. Mm -hmm. This one, right? I work four weekdays. Dice que trabaja cuatro días semanales. Lo dice así porque incluye también el sábado. Y el sábado lo tomaría como fin de semana. Yeah. Diez de semana son, son de lunes a viernes. Entonces parece que dice acá four weekdays, cuatro días semanales de la de la de la me refiero a de, de lunes a viernes. Yes. Gracias. Okay. More questions? Sí, lo siento, creo que no me quedó claro lo que dijo el compañero. Bueno, okay, sí, 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 sí. Okay. 
prácticamente, prácticamente trabajamos cinco días a la semana, ¿verdad? Esos cinco días son como los días hábiles, de lunes a viernes. ¿okay? Ahora, sábado y domingo también son parte del día de la semana, pero se toma como fin de semana, y fin de semana es weekend. ¿okay? Acá, el Jeff dijo, I work five days a week. ¿Ok? Uh, acá podemos asumir que es de lunes a viernes. ¿Ok? Sí. Igual Ben trabaja cinco días, cinco días, pero él trabaja cuatro días hábiles, que son four, uh, four weekdays, cuatro días hábiles. Y también dice que a veces trabaja los sábados. Uh -huh. ¿Ok? Así se podría decir. Dice, dice four weekdays, como, como días hábiles. ¿Ok? Y a veces los sábados. Ok, gracias. Ok, more questions? Guys, more questions? No. ¿Cómo era la pronunciación de horas? Hours. 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 Es, ah, es lo mismo que nosotros, nuestro. Hour. Ok, let me read again, leeré una vez más, escuchemos o concentrémonos en la pronunciación. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work, I work four weekdays, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, huh? Right? Absolutely. All right, very good. Let me see here this one. All right, no, 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 Okay, guys, I want you, I want you guys to practice the part number two, to go and also practice part number three and read, and read, and leamos también esta parte de acá abajo, okay? Yes, hasta ahí, hasta acá vamos a llegar, all right? Yes. Y luego si tienen preguntas, me, me preguntan cuando lleguemos ahí a, la, a los grupos, okay? Yes. All right, very good. Let me stop sharing here. Vamos a practicar unos, unos cuantos minutos. Mm, what's, what is happening here? Okay, vamos. I, I will see you guys. I will see you guys in the, in, the, in the groups. I need you to practice the conversations, the conversation, and then continue with part number three. Please, go. Ahí llegaré. Ana Marcela, hello, en Reinaldo. ¿Me escucha? ¿Estamos ahí? Ana, Reinaldo. Hi. No, no recibió la, 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 
¿La invitación va para el grupo? No. Oh, no. Ok, ahorita. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, excelente. and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money to money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time right absolutely no sé cuál combinación faltaba eh, no ya estamos ah, hay, bueno. hay teacher hay i'm watching ok eh, <risa> también teníamos que resolver esto dice que tenemos que seleccionar la la Palabra correcta, ¿verdad? Correct, exactly. The correct one. Did Mauricio, did Mauricio practice? Sí, sí, hicimos todas las combinaciones okay. posibles. Ajá. Okay, perfect. O sea, okay, yes, los yes. tres hicimos ambos diálogos. Ajá. Ok, ok. Excelente. How much many hours a day do you work? Sería much, creo yo, porque... Sí. Many. Ajá, many, ¿verdad? Vamos a, vamos a, ok. Si tienen dudas, vamos abajo. <coughs> no muy abajo. <ríe> eso, eso es muy abajo. <ríe> ok. Acá, acá en la parte esta. Abajo, abajo. Sí. Okay. Bueno, aquí. Ah, uh, sí es how many, porque aquí está... Days, ¿verdad? O sea, son dice, 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 por, contables. Por contables, acá está, esa parte que está, es lo contables, ¿ok? Sí, si es sí, plural, okay. si es plural, usamos many, ¿ok? Y aquí tenemos acá hours que es plural, entonces sería, sería many, ¿ok? Yes. Ok. We, okay. Always, 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 ¿ok? We always use plural with how many, or how many with plural, ¿ok? Yes. Ok. Ok. Very good. Uh, and number two, mm -hmm. how much do they pay for R? Mm -hmm. How much? Uh -huh. because, so, because he's talking about money. money. Exactly, exactly. Excellent. Always, yes. It's talking, it's okay. talking about money. In, in money, money, we, we cannot count money. Okay. Un dinero, dos dineros, tres dineros, not possible. That is not possible, okay? 
So excellent. Yeah. Excellent. Okay. okay. Yes. Thank. Thanks. Okay. Uh, I need. I need you guys. I need you guys to have a conversation. A conversation to clarify. To clarify some confusions that you might have. Quiero que que tengan una, un pequeño argumento entre ustedes acerca de how many, how much, okay? que se ayude entre, entre los tres. Y si tienen dudas, después me avisan, ok? Yes. Ok, ok, teacher. Okay. Entre, los, entre los tres se ayuden y puedan aclarar cualquier duda o confusión que tengan entre how many, how much, ok? Yes. Ok. Thank you. Right. Thank you. Very good. Perfect. See you later. <laughs> I'm here. Hi, teacher. I'm listening. I'm listening. I'm listening. Okay. Okay, teacher. Okay. I'm okay. Um, we'll start again. You will start, Carlos. Okay. Jeff, how are you doing? Oh, I want to ask. I want to ask you how many days. How many days a week do you work? Hi, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. There is never, there is never enough time. <laughs> There's never okay. enough time. <laughs> no, actually, typically, typically we have well, Salvadorians have a lot of time, a lot of time. But our 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 uh, tradition is to do everything at the like at the end, in the last minutes or in the last hours. Okay. Uh, very good. Uh. I see that you finished the part number three. That's excellent. That's excellent. Okay. Yes. Now, I need you to continue with this part. Okay. Over here in the, in the part that we have down here. Where? This one. No, no. Here, here. here this one. This one. This one over here. The one up there. The one up there. That one. This one. Oh. In this part. On this part. I need you. I need you to have an uh, uh, an English the grammar. An English or Quiero que 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 haga un pequeño debate of in English, of course. Entre ustedes acerca de how many, how much, de acuerdo a lo que está acá, okay. Ya sea que Carlos le ayude a usted o usted le ayuda a Carlos, okay. Para poder este este. Uh, how can I say this? How can I say this? Uh, Oh, my Lord. To clarify any confusion, para aclarar cualquier duda o que tengan cada uno de ustedes dos. Okay? Yes. And to, to help each other, all right? Yes. Okay. If you, have, if you have any questions about how many, how much, you can ask me later on, okay? Yes. All right. Okay. I will see you guys later. Five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra, extra hours when there is too much work to do. Each, each extra hour is around ten dollars i see well sometimes there is not much time right absolutely excellent okay teacher no sé si está bien con lo que hemos subrayado ahí excellent okay yes y aquí estamos ya leímos acá los lo con sofi eh, en qué en qué ocasiones se ocupa el how many el how much eh, lo que le entendemos ahí es que para el hot many es todo aquello que sí podemos contar, como las horas, los días, las semanas y los, y los años. Uh -huh. 
y el how much, todo aquello que no se puede contar, como el dinero, el tiempo, sentimientos, tal vez. Uh -huh. Ok. Me dice, I love so much. <laughs> ok, very good. Excelente. Está bien, entonces, está bien. Uh, Continúe la discusión entre how many, how much, refuércense y luego si tienen alguna pregunta ya, ya más, más profunda de how many, how much, me preguntan, ¿ok? Yes. Perfect. Thanks, okay. All right. Very good. Very good. See you later. Hey, pray for this extra hard. Hard. Uh, yes, I work extra hard. When there, when there is too much work to do, age extra, or is our thing around around thing ten dollars ten dollars ten dollars ten dollars ten dollars. I still will sometimes there is no much time right. Excellent. Absolutely, okay. Absolutely. Yes. Um, teacher, uh, por ejemplo, el, la palabra, la tercera, de la, bueno, la segunda, el segundo par, párrafo de Ben, es duck, ducks, Greek. Yes, that's great. That's great. That's great. That's great. Yes. That's that. That's. 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 No, con ese. That's. 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 That's great. That's great. Great. That's great. That's great. That's great. That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. That's mm -hmm. it. Yes, exactly. Okay. Yes. Okay. Thank you, teacher. Parte tres. Vamos abajo. Vamos abajo. Eh. No llevo a. Circle, 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 the world, that best complex question. How much money horse a day do you work? How much or money do they pay per horse? Okay. Hagamos esa parte y luego regresamos. Voy a vol 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 volveré, ¿ok? Ok, thank you. Please, thank you very much for your participation. Pay for each extra hour. Yes, I work ex hours when there is too much work to do. As ex hour is arrow ten dollars. I see where sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Oh, yeah, right. yes. See. Yeah. Jeff, how, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? I mean, well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays, and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work XR and how much money do they apply for extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time around. Absolutely. 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 Okay. Absolutely. Yes. 
Teacher, la tercera parte solo era de marcar un círculo la palabra de las oraciones, la mejor. Yes. The one that you think is correct. Okay. Sería sobre la conversación o sobre este cuadrito que está aquí. No, no, it's a, it's a, it's just a grammar part. Entonces sería sobre la conversación. Sobre. Mm -hmm. el... No, no, really, no, no, it's, it's, it's grammar, gramática, sí, sí. Sí, porque todo lo que está ahí está escrito. Yes, pretty much. Ok. Lo hacemos de nuevo. La conversación. No, hagamos la parte 3. Subrayemos ahí la, la que es correcta. Ah, ok. El número 1 y el número 2. Okay. Y luego vamos a ver si están correctas. Ok, volveré. Okay. Uh, hola, Good teacher. Evening. Hi, guys. Hello. No se oye. Ahí está. <coughs> Hello, ladies. Hello. <laughs> okay. Hi. Um, I don't know if you guys practiced the conversation. Did you practice the conversation? Yes. yes. Okay. I would like to hear you. Bien. Okay. Usted, ¿Usted ven o, o Jeff? Cualquiera. Okay. Cualquiera. Pero me solo voy a poner el, 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 el libro. No, wait. Acá está. Gracias. Gracias. Vaya. No problema. Este, yo soy Ben, entonces. Bien. Vaya. Jeff. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weeks a day. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour yes i work extra hours when there is too much work to do each extra hour is around ten dollars i see well sometimes there is a not much time right absolutely okay uh, did you finish this part hicimos la parte tres yeah yes okay Yes. Rosemary, oh. the first one. Oh. Eh, la primera sería how how many hours a day do you work? I work Correct. eight hours a day. Yes. Day. Yes. yes. A day. A day is perfect. A day. A day. Mar Marcela, read the next one. The second one. How much? How much do they pay per uh, hour? Hour, okay. Okay, okay. You can say they pay, um, you know, yeah. yeah. Okay, excellent. Iré a otro grupo, okay? Yes. Thank you guys for your participation. Gracias. Gracias. Ya comiendo, comiendo está. Huevitos. Está comiendo. Toma, no hay problema, no hay problema. Thanks. Okay, no problem. Okay, see you later. Jeff, how are you doing? Okay, Jeff. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? 
That's great. I work for weekdays, sometimes Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Pitch. Excellent. Okay, thanks, teacher. I'll make it, teacher. Pitch. You start. Finish the part number three. Okay. Okay. Miguel, read the number, number first one. Read number one. Okay. How many days a week do you rest? Do you rest or do you rest? No, no, no. A la primera acá. Arriba. Uh, how much? No. How many? How many? Ahí sería. How many? How much hours? How many hours or how much hours? How much? Do you agree? La primera, verdad? Ah. Uh, ¿Te acuerdas con Yo creo que lo vimos de diferente manera con con el compañero. Creo que por eso nos perdimos un poquito. I understand, I understand. That's how much for the tiempo. No, no. En la primera, número uno sería how many? How many hours? Uh, how many hours? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Horas es plural. Okay. Y usamos how many con plurales. Okay. Y usamos how much con lo opuesto que es lo que no se puede contar. Okay. O otras palabras algo singular ok ¿Sí? ok luego vamos a reforzar eso ya, ya casi les voy a reforzar esa parte de how many how much ok le okay. la segunda, segunda Wilber ok how much money do they pay la segunda how many hours a week do you work la que arriba Estamos arriba. Abajo de la imagen. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. sí. Estamos. Ajá. How much. Ah, how much. It will be how much. Okay. Yes. How much. How much do they pay? Because we're talking about pay, payment, and money. Okay. Money, okay. Ahí está abajo de la parte de how much está pasta money. Okay. Excellent. Okay. 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 Sure. Luego vamos a reforzar esa parte, alright? Yes, right. Let me give it the last. Okay. He caído en un desierto. Hay vida. Hola. Hello. Hey guys. Sorry. Okay. Mm, I would like to I would like to hear you practice the conversation. Vamos arriba. No. Me como, si quiero empiezo yo y, y después que dos vuelvan a decir la otra vez porque somos tres. Vaya. Okay. Yes. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work 
four week days and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays do you work extra hours and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around 10 bucks. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. All right, all right. Excellent, people. Very good, very good. Vamos a la parte tres. Let's go down there to part three. Pero falta una persona para. Uh, that's okay, that's okay. No problem. Vamos a la parte número uno. ¿Qué pusieron en la número uno? Eh, sería how many. Okay. And then the, the second one, read, léala, por favor. Uh, uh, how many hours a day do you work? Okay. Let's go to the other one, parte número dos. How much? How much do they pay? Okay, there you go. Per Excellent. Hour. Excellent, okay. People, questions, preguntas. En, en el cuadrito de abajo, donde dice how much, en la número dos, ¿qué, ¿qué quiere preguntar? How much do, time do we have? Eso es usted. Ajá. Yes. Literalmente sería cuánto tiempo tenemos. Pero más, si lo adaptamos al, al vocabulario sería como cuánto nos queda. Cuánto nos queda. Ah. Tiempo, tiempo, cuánto nos queda. Ah. Sí. Ok. Ok. Very good, very good. Vamos, regresamos a la, a la sala principal. Los veo, los veo ahí, ok. Ok, thank nos vemos, you. Nos vemos ahí. Recording Hello, people. Welcome back. Hi. Okay, we're back here. Regresamos y continuamos, por supuesto. Okay. Uh, over there in the book, we were dealing with how many and how much. Vamos a una pequeña, un pequeño repaso de how many, how much. Thank you. Thank you very much for your participation. Gracias a todos por su participación. Okay, yes. Today we continue today's class number four. And our topic or today's topic is simple present negative statements. Okay, simple present negative statements. Nos enfocaremos solamente en oraciones negativas usando el presente simple. All right. Pero antes de eso, vamos a repasar más o menos lo de how many, how much. Okay, uh, well, Vamos acá rápidamente. Remember, remember on last week, last week, el viernes, okay, to be more specific, on Friday, uh, we were talking about nouns. Estamos hablando de, de sustantivos, okay. Recuerdan, tenemos dos tipos de sustantivos. Tenemos los que se pueden contar y los que no se pueden contar, okay. Nouns, well, count nouns. 
en non-count nouns, ¿ok? Nombres contables o sustantivos contables. Y abajo tenemos nombres no contables o sustantivos no contables. Let's go to the definition. In the definition, we have this. Count nouns are animals, objects, people, places, and others. Things that we can count. Look, bus, buses, truck, trucks, song, songs, orange, oranges, banana, bananas, keyboard, keyboards, employee, employees, manager, managers, architect, architects. Okay. Los nombres contables o los sustantivos contables son aquellos que se puede decir, que se puede decir uno, dos, tres, cuatro, hasta el infinito. ¿Ok? Que se pueden contar. All right. Very good. Ahora, let's go to the other side. Vamos a la otra parte. Acá, over here. Non. Non-count nouns are those that can't be counted and don't have a plural form. Son aquellos que no se pueden contar o que no pueden ser contados y no tienen una forma plural. Es lo que dice acá en la definición. Ejemplo, example, yogurt. No se puede contar el yogurt. Ok, no se puede, ¿verdad? ¿O sí se puede? No, right. Se puede contar el recipiente, ok. El, el cumbito. Pero no se puede contar el yogurt. Youth es juventud. Youth, ahí, así como está ahí, youth, juventud, no se puede contar la juventud, ok, sweat, que, que es el sudor, no se puede contar el sudor, ok, temperature, no se puede contar la temperatura, fever, que es tempera, fiebre, ok, temperature es temperatura de, 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 de clima, ok, and fever, fever es, es fiebre, ok, fiebre, gold, oro, silver, es plata, metal, es metal, Iron es, es también metal o hierro. Concrete es, es cemento o concreto. And dust es polvo. Ninguna de esas cosas se puede contar. Ok, nada de eso se puede contar. All right. Ahora, básicamente tenemos los nombres contables, cosas que se pueden contar, y los nombres no contables, cosas que no se pueden contar. Ok. People, questions, preguntas. Eh, donde dice iron, ¿están hablando de el metal o plancha? ¿Dónde? Eh, Nancan. Ah, iron. No, es hierro. Uh -huh. Hierro. Mm. Si, fuera si, plancha, fuera plancha, si, fuera si fuera plancha, iría en la otra parte. Ah. Sí. Uh -huh. Thank you. Teacher, ¿cómo dice yo plancho el hierro en inglés? <laughs> I iron iron. I iron iron with Iron Man. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Excellent. Okay. Very good. Seguimos, right? No pregunta, hay preguntas. Okay. And here. What is the difference between how many and how much? ¿Cuál es la diferencia entre how many and how much? Ok. Lo que vimos anteriormente de los nombres o sustantivos tiene que ver con esto porque van, van de la mano. Ok. Yes. The difference is easy. Ok. La diferencia aquí está. How many va con nombres contables o con cosas que se pueden contar. Ok. How many significa cuántos o cuantas. Ok. Yes. Then we have some examples. Luego tenemos unos pequeños ejemplos acá. Dice. How many buses does Dora take? ¿Cuántos buses toma Dora? Ok. Dice la respuesta. She takes four buses. Ok. Ella toma o se sube a cuatro buses. How many children does Amanda have? ¿Cuántos niños tiene Amanda? She has 10 children. Okay, qué poquitos. Okay, very good. How many pupusas does Mauricio eat? 
Mauricio eats six pupusas. Y es verdad. Ve como si es seis. Ok. Yes. It is true. How many cats do you need? I need three cats. How many parties do you go to? I go to two parties. Ok. Básicamente usamos el how many con cosas que se pueden contar. Ok. Cuántos buses, cuántos niños, cuántas pupusas, cuántos gatos y cuántas fiestas. Ok. Ahora, Bien poquitas how much... pupusas. Sorry. Bien poquitas pupusas. Seis, no. <risa> sí, son grandes. Bueno, aquí en de compra ya son, son así, esa cosa. Aquí bueno, ya sabemos que no hay que invitarlo vale, a comer pupusas. Vale, tres, son... tres, cobras, tres cobras valen. Son a dólar. Son, son pupusas que parecen una corita. No, <risa> no esas no. <risa> Sí, que de las decoritas son 12 entonces exacto, exacto y si están buenas, un poquito más ok yes six, it is true, son pocas ok, very good ahora, how much, por otro lado se usa con cosas que no se pueden contar ok, ya sea líquido ok, o algún tipo de polvo, que no se puede no se puede no se puede este, contar, ¿ok? Arena, el polvo en sí, no se puede contar. El cemento no se puede contar. La harina, leche, ¿ok? No se puede contar. Ok, excelente. Now, now, let's continue. Examples. How much wine does he drink at home? ¿Cuánto vino, cuánto vino toma en su casa? He drinks a little wine at home. Él toma poco vino en su casa, ¿ok? So, entonces, how much es cuánto o cuánta, dependiendo del, del nombre que usemos. Ok, how much pork do you eat? ¿Cuánto cerdo? La carne, ok. ¿Cuánto cerdo comes? I eat a lot of pork. Yo como bastante cerdo. How much music do you listen to? ¿Cuánta música escuchas? I listen to plenty of music. Escucho bastante música. How much ego does your cousin have? ¿Cuánto ego tiene tu primo? <laughs> He has very little ego. Tiene muy poco ego. Okay. And how much respect do you feel for your dad? ¿Cuánto respeto tienes o sientes por tu papá? I feel a lot of respect for my dad. Okay. Excellent. Let me see. Okay. People, questions, preguntas. Con sus preguntas, cerramos el how many and how much. No? All right. Let's get ready. Vamos. Listos. Here. Acá tengo unos cuantos verbos. Unos verbos, ok. Los que no sepan, me avisan, ok. Los voy a repetir y luego ustedes lo van leyendo conmigo y luego me avisan uno que no sepa, ok. Leeré ambas formas. I'm going to read both. Worms. Tenemos acá eat, eats, watch, watches, call, calls, take, takes, open, opens, listen, listens, close, closes, go, goes, come, comes, cook, cooks, repair, repairs, sit, sits, work, works. Study, studies, pick up, picks up, drop off, drops off, play, plays, drink, drinks, give, gives, drive, drives, dance, dances, sleep, sleeps, practice, practices, do, does, talk, talks, visit, visits, see, sees, Speak, speaks, make, makes, prepare, prepares, have, has, run, runs, walk, walks, sing, sings, help, helps, argue, argues, teach, teaches, write, writes, read, reads, 
check, checks, send, sends, sign, and signs. All right? Son algunos verbos de rutina diaria, okay? O cosas que usualmente hacemos. Do you have any questions, people? Argue. Argue es discutir. Molesto, por supuesto. Okay. Tenemos discuss, discuss es discutir también. Discuss, pero es discutir un tema así de, de, de un tema. Y este argue es también discutir, pero es ya con, con, con desacuerdo, ok. Molestos. All right. Yes, more, more questions. Teacher, y en la tercera columna donde dice sí y sí. Mm -hmm. qué, ¿Cómo se utiliza cada uno? Oh. Bueno, prácticamente el, el, los que están con S, los que están con S se usa con tercera persona singular, que son él, ok, he, ella, she, y eso, que es it, tercera persona. Okay. ok, lo colocaré por acá a un lado. Los que están con S van con she, he, and it. Ok, solo con esos tres. Ok, o oh, por supuesto, si vamos a poner nombre, nombre específico, también hay problema. Ok, Marta, si es específico. Ok, o. Oh. Ok, o Taylor, si va el, el nombre específico del hombre. O oh, the cat here, el gato. Ok, si es específico del gato. All right. Yes. Solo para esos pronombres que están ahí o sujetos que están ahí, se usa la, la S que está en los verbos, ¿ok? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿More questions? ¿No? Ok. Let's continue. Okay, vamos. Simple present is back. We use simple present, people, leamos. We use simple present to talk about actions that happen regularly or often. Typically, these actions are what we do, what we all do during the day or every day. Usamos el presente simple para hablar de acciones que suceden regularmente o, o frecuentemente. Típicamente, estas acciones, o normalmente, estas acciones son lo que hacemos durante el día o todos los días, ¿ok? Acá están los usos, daily, daily activities, que son rutinas o actividades diarias, habits, que son hábitos, hobbies, pasatiempos, costumbres, tradiciones y verdades generales, ¿ok? Yeah. Esto ya lo vimos anteriormente, la semana pasada lo vimos, pero es un repaso. Ahora vamos acá. For simple present, para el presente simple, we use two auxiliaries, usamos dos auxiliares, que son el do y el das. ¿Ok? El do y el das como auxiliares no significan nada. Si es negativo, significa solamente no. ¿Ok? Vamos. Usamos el do. Everybody, are you with me? ¿Están conmigo? Usamos el do. With, uh, usamos el do with I, with you, with we, and with they. All right. Usamos el don't, que es negativo. Este don't significa no. El do no significa nada, ok, en español. Como auxiliar. Si sí, el verbo ya es diferente, ok. Pero como auxiliar no significa absolutamente nada. Si es negativo, significa no. Ok. Don't se usa with, with, con I, with I, we use it with I. Don't, we use it with you. Don't with we and don't with they. Ok. El don't solamente es para negativos, ¿ok? Ahora, let's go, to the, let's go to the other side. Vamos acá, con el she, he, it. Acá cambiamos el auxiliar. Más bien le agregamos la es al auxiliar, ¿ok? Do se convierte en does. Does se usa para she, does, we use it with she. We use does with he, we use does with it. Or negative, if it is negative, we use doesn't. Doesn't she, doesn't he, doesn't it. Ok. Yes. Así como sería. Ok. Let's rewind. Usamos el do para are you with they. O el don't with are you with they. 
usamos el does with she, he, it, o el doesn't with she, he, it, y usamos and with use, we use it like that, ¿ok? Bien. Estructura, como vamos a, vamos a, a manejar el negativo, ¿ok? Vamos con el negativo. Let's do this. How to form, how to form negative sentences. We use the auxiliaries do and does in the negative form to construct negatives. Usamos los auxiliares do y does para construir la forma negativa, ¿ok? Y es como está acá en esta parte, ¿ok? Auxiliaries do not or don't. Cualquiera de los dos, ambos están correctos. Does not or doesn't, igual, ¿ok? Yes. Structure for the negatives, estructura para los negativos. Sujeto, subject, I, you, she, he, it, the, we, and they. Acá está el sujeto. Auxiliaries do, do not or don't or does not or doesn't. Ok. Yes. Verbo, verbo like, en este caso like, el complemento. Ok. Sí. Yes. Esa es la estructura, básicamente bien sencilla. Solo vamos con el, uh, el sujeto. El auxiliar do or perdón, la auxiliar doesn't or don't, el verbo y el complemento. Este verbo no, no cambia su forma, va en su forma base sin S, ¿ok? Ya que la S ha sido, ha sido agregada en el auxiliar does, ¿ok? Ya no requiere S el verbo. ¿All right? ¿Sí? ¿Entendemos? Yes. 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 We're going to start the practice soon. Ya casi iniciamos la práctica. Okay. More, exam more negative examples. Más ejemplos negativos. Okay. I don't work in the office on the weekend. Okay. Yo no trabajo en la oficina los fines de semana. Rosemary. Hi, Rosemary. Rosemary doesn't listen to music at night. Okay. Janet and Carlos... Don't visit their parents. Me escucho. Es falso. Ah. Satanic music. Sí, okay. me escucho mucho en la noche para dormirme. Música para dormir, escucho. <laughs> I'll, do it. I'll do the lluvia, escucho. All right, very good. Janet y Carlos no visitan a sus parientes o a sus padres. Reinaldo doesn't need money. Hey, Reinaldo, hello. No está, quizá. Se fue. Que lo done, que lo done si no lo quiere. Sí, que no, 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 y doesn't need money. Dice ahí. No, ahí está, pero no, no, no estuvo. Sé. Dice, Reinaldo doesn't need money. Ok, no, no ocupa dinero. Qué bueno, <risa> por él, que lo mande. <risa> Ok, Ana doesn't drink coffee at night. Ana, estamos mal, estamos mal. Ok, no bebe café la noche, dice. Estamos mal, estamos mal. Ok, Jair and Arturo don't dance at parties. Jair y Arturo no bailan en la fiesta. ¿No? Ok, no problem, no problem. Tampoco yo, no me gusta eso. Ok, seguimos. Now. Quiero que vean la, la imagen que está acá y me digan y me digan el negativo de esto, de la acción. Dice acá arriba, make the action you see negative. Hagan la acción que ven negativa. ¿Ok? ¿Alguien? Carlos Alemán, thank you. Carlos, hello, we cannot hear you. No le escuchamos. No le escuchamos. Sure. Yes. She does jump. Okay. She doesn't jump. Okay. She doesn't, she doesn't jump. Okay. Yes. Yes. Okay. She doesn't jump. Aunque la acción está, está en movimiento, se puede decir que es continua. Digamos que, o supongamos que es presente simple, ¿ok? 
Porque acá se ve que está en movimiento, está, es progresiva. Ok, thank you, Magdiel. It, it is good. Ok, she doesn't jump. Ok, next. Another person, alguien random. He doesn't walk. Okay, he doesn't walk. He doesn't walk. Okay. Very good, very good. Seguimos. What about this one? He doesn't run. Okay, he doesn't run. Okay, he doesn't run. Very good. Next. She doesn't dance. She doesn't dance. Okay. Okay. Seguimos acá. What about this one? He doesn't listen. Okay, we have to. He doesn't hear. Uh -huh. Yes, exactly. We can say he doesn't listen or he doesn't hear. Aunque he doesn't hear suena mucho mejor. Okay. Yes. All right. Seguimos. What about this one? She doesn't smell. Okay. She doesn't smell. Okay. She doesn't smell. I smell the food. Antes de comer, I have to smell the food. Igual feo no como. Okay, here we go. Your teacher will give you an example in the affirmative and you will make it in the negative. Okay, see? ¿Sí? Dice que su maestro le va a dar un ejemplo en afirmativo y ustedes lo van a hacer negativo. Okay, yes. That's what it says. Yo inicio, all right. Let me see, let me see, let me see. All right, vamos a iniciar con... Mm -hmm. Mr. Pascasio, hi. Hi. Okay. Vamos a decir. <laughs> okay. Are you ready? Yes. Recuerde, usted la dice negativa, okay? I like, I like women. <laughs> okay. I don't like. I don't like. No le escuchamos. Se cortó. I don't like women. Okay. <laughs> it's okay. Okay. People, women es, no es cierto. Women es mujeres, okay? No es cierto. Vamos al chat uh, para que sepan ahí. Es, eh, tenemos uh, woman. Bueno, está woman que es con A y con E. ¿Lo pueden ver en el chat? Sí. El primero, yes, yes. El primero se pronuncia como está ahí. Woman. Ok. Woman. El primero. Woman. Lo pongo en paréntesis. Algo así como está en paréntesis. Woman. Ok. Ahora, si es plural, esa es singular, una, ok. Si es plural, si es plural sería. Women. Exactly, women, ok. Así como lo mandé en el chat, women, ok. Cambia la pronunciación, women. All right. Ya sería plural, dos, tres, cuatro, etc. Ok. Thank you, Mr. Pascasi, for your example. Excellent. Seguimos. Ok. Yes. Let's see, Wilber, hello, Wilber. Yes. Okay, I love my mother. Oh, no. I, no, I, you don't love your mother. <laughs> <laughs> okay, that was good, that was good. Well played, well played. Okay, <laughs> excellent. Thank you. See, Carlos, así era, ¿eh? <laughs> All right, very good. Yanira, hello. Hello. I like coffee. Mm. No. <laughs> I don't know. Coffee. 
prácticamente va, va a repetir lo mismo, solo que le van a poner el don. En negativo. Don. De I, ajá. I. I don't leave coffee. Like. Like coffee. Ajá. Okay. I don't like coffee. Okay. Karen Jamilet, hello. Hi. I like my students. Uh, you don't like your students. <laughs> no, no, I see. <laughs> uh, yes, I, you don't like them. Okay, okay, thank you. <laughs> it's okay, it's okay. Cesar, hello, Cesar. Hi, teacher. Okay, Cesar. Wilbur, Wilbur works for the president. Wilbur doesn't work the president. Okay. Wilbert doesn't work for the president. All right. Let's continue. Sandra y Anira. No, ya le pregunté. Sorry. <laughs> okay. King Arthur. Hello, King Arthur. Hello, teacher. Hi. Ready? I think so. Okay. Jair. Jair loves Mexico. Jair, what? Jair loves Mexico. Ah, okay. Jair don't love Mexico. Jair don't or, or Jair? Uh -huh. There you go, there you go. Doesn't. Repeat it, please. Jair doesn't love Me Mexico. Mexico, okay. Yes, okay. Excellent, excellent. Let's continue. Thanks. Ana, Marcela, hi. Anna, hello. She is sleeping. Está durmiendo. Okay. Andrea Sofía, hello. Hello. Okay. Ready? Lista? Yes. Okay. I watch movies. Fácil. I don't watch the movies. Okay, I don't watch the movies. Rosemary, what happened? <laughs> okay, very good. Let's continue. Seguimos. Okay, Rosemary. Jair, Jair likes the class. He doesn't like the class. Mm. He, he doesn't. He doesn't like the class. Hey, Jair. Estaba durmiendo. Así vemos. Okay. Very good. Excellent. Seguimos. Thank you very much for your example. Alba, hello. Alba, are you there? Are you with us? Alba está durmiendo. Está durmiendo. Ok. <ríe> Mauricio, hello. Alba, no se escucha. Sí, es que te escucha. ¿Puede volver a repetirme, por favor? Está dormida. No nos mienta. <ríe> Traer agua, fui por eso. <ríe> Ay, mira. Estaba mintiendo. Ok, no. The example is, the example is, William, William, hello, William plays basketball. Uh, William does not basketball. What the verb? Como me dijo al principio, no lo escuché. Okay, William plays Basketball. Ah, oh, play. William does, does not play basketball. Okay, okay, there you go. Okay, excellent. Thank you very much. Jair, hi. Hi. Okay. I love. <laughs> no, sería <it's> revés. <laughs> I love my wife. 
No lo diga, está, ahí. está la parte no lo diga. Que está ahí no lo diga. You don't, you don't love uh, his wife. Your wife. Your wife. Your wife. Ajá, yes. Ok. Y tiene razón, tiene razón. No, pero ya no entiendes mi, mi, es mi ex. Ok, seguimos. No, okay. Seguimos en el blanco. <ríe> ok. Uh, Carlos okay. Ernesto, hello. Hi, teacher. Hi. Ok, the example is Sandra and Carlos go to church. What do you mean, Joe? Church, iglesia. No, Joe. Hmm? Go. The, the verb? Yeah, go, go. Repeat, ah. repeat. I repeat. Sandra and Carlos go to church. Okay. Sandra and Carlos um, the, don't mm -hmm. don't go church to church don't go to church, to church. don't go to okay. church yes perfect thank you very much okay Catherine hello hello hi hi Mauricio sleeps early uh, Mauricio doesn't sleep early. Okay. And it is true. A la una de la mañana. Una, una y media. Buena hora para dormir. <laughs> it is true. Es cierto. De verdad. Y se sí. levanta. A las cinco. Oh, yeah. No descansa a las ocho horas. No. Que recomienda a los doctores. It is not <laughs> Ok, ya me acostumbré. Ok, very good. Seguimos. Uh, Marcela, Karina, hello. Hola. Hi. Ok. Hi. Beautiful. Digamos, pongamos, digamos, uh, José en Alba cook dinner. They don't cook dinner okay they don't cook dinner perfect i don't know if i'm missing a person okay sí, seguimos 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 luego vamos a continuar con esta parte de negativos vamos acá let's go to this part vamos a la parte número cuatro no bueno seguimos con la parte tres cuatro debería ser cuatro porque ahí tenemos la tres tres acá Luego solo vamos a la parte 5 de nosotros. Ok, that is weird. All right. Instructions. Read the sentences and fill in the blanks with many or much. Dice how many, how much. No many, much. Ok. Pongamos esas 5 con how many o con how much. Ok. Yes, please. Let's do this. 3 minutes. 3 minutos para hacerlo. Ok. 3 minutes. Hola, quisiera saber qué significa la palabra de la oración 6, la primera. Employees. Sí. Empleados. Gracias. Yes. Teacher, can you hear me? Yes, I can hear you. Ah, uh, like, thanks. Eh, es que estaba revisando el micrófono. Lo siento, no pude participar. Se me desconectaba el, 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 el micrófono. Es como estoy usando uno, un Bluetooth. Ok, Entonces, ok. 
It's okay, no problem. Okay. okay. Did you finish that part? Okay, vamos, vamos a chequear. Vamos a revisar. All right. Let me see. Vamos a ver. Yanira, hello. Hello. Read number one, please. Thank you. Many. Much money is in the back. No, y vamos a poner... Y vamos a poner how many y how much, porque ahí uh, me, aparece many. Sí, I understand. How much? Ajá, aquí sería how. How much money uh, is in the bag. Ok, así sería. Ok, yes. Y lo que usted dice es correcto. Ok, sería how much money, how much money is in a bank. Ok. ¿Cuánto dinero hay en un banco? I have no idea, no sé. Ok, seguimos. Silvia, hello. Hi. How much paper does a printer need? Okay, how much paper does a printer need? Okay, yes, yes, it's okay, it's okay. Let's go down here. Um, a ver. Jair. Number three, Jair. How many... Hours a day does eh, he work? Ten, el puntero está en el he, creo. Sorry, yeah. <laughs> okay. How many hours a day does he work? Yes, thank you very much for your for reading. Okay, thank you, thank you. Reinaldo, are you there? ¿Me escucha? Reinaldo dijo, ¿verdad, teacher? Yes, yes. Number four, Reinaldo. Cuatro. Oh, uh, information is on the internet. How, how much? Yes. How much, how much information is on the internet? Uh, wait, wait. Uh, how much information is on in the internet? Yes, yes. There you go. Excellent. Thank you very much for your example. Andrea? Sofía, read number five. Andrea. Okay. 
How many days a week do you rest? Thank you, thank you. How many days a week do you rest? And number six, Magdiel, read it, please. Okay. How many employees does your company have? Okay. How many employees does your company have? Okay. Thank you. Thank you very much for reading. Excellent. Okay. Thanks. All right. Vamos, vamos a hacer la actividad que está en la parte 5, solo que la vamos a cambiar, la vamos a modificar. Okay. Veamos lo que dice acá. Le damos la indicación. It says, write a six line paragraph about the events and activities you and one, and one co-worker do in your company. Dice, escribe un párrafo de seis líneas describiendo, bueno, acerca de, de, de los eventos y actividades que tú y un compañero de trabajo hacen en la compañía. Ok. Pero vamos a hacer lo siguiente. Listen to this. Listen to me. Volveremos a los grupos, a los grupos uh, cortos, pero solamente en parejas, ya no habrán tríos ni cuartetos, solamente será, será pareja, ok. Uno de ustedes va a estar escribiendo en afirmativo, ok, y el otro va a estar escuchando y lo va a escribir lo mismo, pero en negativo, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Yes? Yes. Okay. Yes. Repito, repito. Digamos que Magdiel escribe el párrafo, el párrafo en afirmativo, ¿ok? Y está trabajando con Wilber. Wilber va a escribir lo mismo que él escriba, pero en negativo, ¿ok? Yes. O si gustan, pueden comenzar con el negativo y el otro que lo pase en afirmativo, ¿ok? Your decision. ¿Ok? Bien. Excelente. Pasaré monitoreando rápidamente a cada uno de, los, de las parejas, ¿ok? Este, lo que vamos a escribir lo va a poner en el chat. Oh. Yes. Creo que habrán dos grupos con tres. Ok. Yes. All right. Go. Sandra, hi Sandra, escucha. Hi teacher. No, no puedo darle clip para unirme. No, no le aparece. No. Es que me apareció en el primero, pero cuando le quise dar OK, me se desapareció. OK, te me la envío una vez más, OK. Ahí Gracias, está. teacher. Gracias. OK.
Así se escribe cotización. Hey, perdón. Sistema activado. Así se escribe cotizaciones. Teacher. Sorry. Yes. Así se escribe cotizaciones. Yes. Of the product, of the product, ever. Yes. Of the products. Okay, Jonathan. Okay. Quiere que lo escriba aquí a un ladito? Sí, pero. Espérame, espérame. I don't know. Ahorita la estoy escribiendo en el chat. Okay. Guys, continue working, okay? Y usted dice que revise sus emails, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. I check the emails. Ella, ella revisa los emails. Ella revisa, ajá. Uh -huh. Sería, si dasen, check emails. Los correos. Y la vamos a hacer negativo también. Uh -huh. Sí, está es not. Chequeis y me. Entonces, otra. Eh, ella llama a los clientes, podemos ponerle. Ah, también. She, She calls. She calls. She calls. The customer. She calls the customers. Así es, teacher. Yes. Yes. Okay. Because the negativo también no. Si tasa. Customers. Si no es nada. Right. You're doing a good job. Continue, please. I I don't I don't call. Uh, a client. client. ¿Cómo se pronuncia clientes? Client. 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 Uh, I don't call. Uh, client. Client. Tienen para, para ir cambiando los, 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 para ir cambiando los, el sujeto, podemos decir algún compañero. Por ejemplo, ah, okay. compañero, este, Carlos, por ejemplo. Juan Carlos es de Gold Clients. A 9 a.m. podemos ponerle. Juan Carlos eh, Calls Clients. 
information client. I post the information Call client at 9 a.m. The word was negative. Sería Juan Carlos, Juan Carlos Don client at 9 a.m. Mm -hmm. Carlos doesn't call. Doesn't. Uh -huh. I'm sorry, doesn't. Doesn't call, call clients. Hello. Hi. Yo creo que primero es. Design es GN. 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 Ay, ya no lo puedo borrar. No es así, es. Ah, borralo, como tal. Uy. Ahí dice Dessings. Dessings. Sería así. Ah, ¿Cómo era, teacher? De. Es GN. S. 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 I. No, S. I. G. N. Así. Ah, ok. Uy, <ríe> Tiche, ¿cómo borró eso? Ay, ah, yo lo encontré, yo lo encontré. Cómo borró todo. Ahí está, ahí. Ah, ahí es GN, así. Ah, ya. Yeah. Así vamos bien, teacher. Sí, sí, es ok. Vaya, vas tú, Carlos. Eh, sería, uh, I, no sé si, si es la forma simple o correcta. I prepare uh, class o material class. No sé si es así. O class material. Ahí. Ahí, eh, si quieres escribírmelo en el chat y yo lo pego. Creo que no sé si es así, sinceramente. Pero preparar, eh, no sé si, o sea, preparo material de clases, pero ah. no sé si es make o es prepare. Creo que es make. Ah, pero es que make viene desde algo, bueno, en, en la anterior nos habían mencionado que es algo parecido como a fabricar, pero de, 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 como desde cero. Uh, Ajá. Entonces creo que es así, I could say my classes, así. My class. Y el negativo, I don't prepare my class. Okay, continue people, please. Thank you. Thanks. Thank you. Basically, uh, we don't write report quickly. Weekly. We don't. We don't, we don't write. We don't sync document daily.
Hi, teacher. I am here. Como ve los, eh, los ejercicios? Uh -huh. Yeah, good. Just a few mistakes, but that's okay. Haces, ¿qué es haces? Yo lo teníamos como, como evaluar. Evaluar, que lo que queremos decir es evaluar ofertas. Mm. Ok. Yes. Analyze. So. Está bien o no? <laughs> Aunque nos aparecía también evaluate y review, me aparecía. Sí, review será mejor. Review. Cambio la a review. Suena mejor review. Ok. ¿Cómo se escribe? R I R E V I E W R E V I así no sería I uh, pues sería I a king are working five days a week in a center El Salvador we are trainer in operation CAX uh -huh. yo y aquí estamos trabajando cinco días a la semana en Atento El Salvador somos capacitadores en operaciones CAX hoy sí verdad ya. <laughs> sí. Teacher is the correct for trainers in attention. Oops. Trainer, entrenador. Yeah, trainers. Yes. Okay. Okay. Entonces, el, el teacher decía, ¿verdad? De, vaya, ahorita yo lo dije de la forma. Que, bueno, yo le iba a decir de una forma y tú, Raúl, le ibas a decir de otra, de esta misma, pero la misma oración. Ah, ok, en negativo. Ajá. Ok. And Reinaldo and Akin are not working five days in a week in a central Salvador. And and they don't training trainers la otra me olvidó como in operation cax ah oh, trainers in operation cax hmm. uh, sí bueno, sería la negativa no. creo ajá porque esa sería la forma negativa uh -huh. For working five days a week in Ateno El Salvador, we are trainers in operations caps. <laughs> Google traductor. <laughs> yeah, yeah, está bueno. I can hear you. Escucho. Bueno. Ah, pues ya nos vemos en la sala. Raúl, gracias ahí. Okay, bueno. Thank you. Hi, people. Okay. Um, I was monitoring. No, I didn't. I didn't finish. I didn't finish monitoring because I didn't have enough time and it is it is already three past 10. So we, we are going to I'm going to take attendance and then we're going to go sleep. All right. Yes. Yes. Okay. Take attendance. Uh, just to Carlos Ernesto Pérez, hi. Hi. ¿No está Carlos Ernesto Pérez? Hi, teacher. Ok, usted se queda después de clase. Ok. Ok. 
Sorry. Okay. Let me just update the attendance. Ana, Ana. Alba Janet Jimenez. Present teacher. Ana Marcela Argueta. Present teacher. Andrea Sofia Benitez Gomez. Present. Carlos Ernesto. Present teacher. Yes, yes. Present teacher. Carlos Josué Pascasio García. Present teacher. Catherine Alexandra Lozano Ramírez. Present. César Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Flor Elizabeth García Llovara. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Present. Present. Y Lomo Pérez. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Marcela Karina Melgar Alas. Present. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Present. Uh, María José Hernández Auceda. Raúl Arturo Esquivel Medina. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Present, Present teacher. teacher. Sandra Yanira Ayala Jiménez. Present teacher. Silvio Guadalupe Moreno Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Fanny Judith Palacios de Oliva. Karen Yamilet Rivas de Ayala. En Carlos Roberto Alemán Prudencio. Excuse me, teacher, no lo escuché cuando, cuando oh, me yes. llamó. Pero sí le puse que vino. Present. Ok, thank you. Hold on. Sorry, I'm sorry. I had a problem here. Ok, guys, uh, well, uh, let's continue practicing or, or completing the platform. Okay, that's the only task for you is complete the platform and that's okay. All right, guys, I will see you tomorrow. Okay, have a good night. Take care. Bye. 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 See you, see you tomorrow, tomorrow, teacher and classmate. Bye. Good night. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Bye. Hi, Carlos. Hi, teacher. Carlos, la verdad, la verdad, ha llegado. <laughs> okay. <laughs> Carlos, do you have any questions, preguntas, dudas, um, quejas? <laughs> mm, no, teacher. De, no, de, los no temas que hemos, de los que hemos visto, de los temas que hemos visto, o algún tema aparte que no sea de lo, de lo que hemos visto. No, este, por el momento, eh, lo que hemos visto, eh, lo he ido entendiendo. Sí siento que es, a veces se siente un ritmo más rápido y, mm. y como personalmente me cuesta, me estresa un poco más, ¿verdad? No, entiendo. Pero, pero, pero mientras, digamos, en la medida se va avanzando en la, en la clase, pues siento que voy comprendiendo, ¿verdad? Y, y lo que he hecho, ya me puse a hacer las, las lecciones, eso creo que me ha ayudado también. Okay. Y a ver el contenido del, del documento, así es que por de pronto, pues no tengo dudas. Ok. Mencionó que es rápido, ¿en qué aspecto, Carlos? Para eh, para... Por, ejemplo, por ejemplo, cuando está haciendo la presentación de alguna diapositiva, uh -huh. eh, la, lee es, la lee rápido y después dice preguntas. Y uno, bueno, yo por ejemplo me quedo a veces todavía pensando y, y tratando de entenderlo, ¿verdad? Y, y, okay. y ahí pues eh, eh, siento que a veces nos quedamos como muy lentos para hacer preguntas, pero... Eso es nada más. Ok. Entonces, vamos a mejorar eso, ese aspecto. Ok. No hay problema. Good. Okay. Excelente. Yes. No, pero, no pero es un poco quizás porque también a mí me cuesta. Entonces, eh, el hecho de, de que a veces me quedo todavía pensando que, que fue lo que, se, lo que se presentó. Pero solamente, teacher. Sí, lo que puede hacer, Carlos, es básicamente 
practicar antes, ver el, el contenido de la... Usualmente en la parte 4 de, 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 de cada lección o de cada día aparece lo, lo que se verá de gramática. Entonces, básicamente la clase se basa en la gramática y e incluimos la, la parte de conversación y todo eso de, de práctica juntamente con la gramática. Lo que puede hacer para, para no, no confundirse o tener más rápido es ir a, a, a YouTube, un video rápido de unos cinco minutos, lo puede ver para, para más o menos ver cómo, cómo lo introduce, ¿ok? Sí. Ver la introducción y, y, y ver cómo está todo así uh, compuesto. Es una buena idea. Ok, gracias. Mm -hmm. Perfecto. Yes. Ok. ¿Cómo okay. cuestas las preguntas? <ríe> no, teacher, por el momento no. Ok, está bien. Entonces, bueno, solo que continúe practicando, ok, porque la práctica hace el maestro. Claro. Muchas gracias. Ok, no problem. Ok. Carlos, cuídese. Hasta mañana. Nos vemos. Que descanse. Nos vemos mañana. Gracias. Sí, cuídese mucho.